はいどうも、奥大輔です。えー、このチャンネルは、阪神タイガース応援チャンネルということで、阪神タイガースの試合を振り返って、いろいろとお話をしております。はい、ということで、今日からですね、いよいよ交流戦が、えー、始まりましてですね、まあ、あの、これ久しぶりに今こうして動画撮ってるんですけれども、うん、あの、交流戦前のですね、広島三連戦が、えー、まあ、延期と、まあ、広島の方にですね、えー、陽性者が、コロナの陽性者がたくさん出たということで、えー、3連戦がですね、なくなって、なので結果的にその前の試合も雨で中止でしたからですね、うん、で、まあまあ月曜休みですから、5日ほどですね、ずっと試合がないっていう日が続きまして、まあこれがですね、まあ、どう出るかっていうところがですね、ちょっとまあ、まあ、いい風に出るのか、あ悪い風に出るのかですね、この辺がちょっとね、心配だったんですけれども、野手はですね、2軍の試合に、なろうはまでですね、えー、まあ、調整いうことで、まあ、あ出てましただからまあある程度ね試合感っていうのはあまあ維持できてたのかなと思うんですけどねピッチャーがねそのまあ、うん、まあ当番肩気味のですねそのまあ岩佐とか岩崎とかこの辺はまあ休めてよかったのかなっていう気もするんですけどでもそのね実戦感覚からあまりに離れすぎるとまたこれ難しいでしょうしこの辺がねまあどう出てくるのかなと思ってまあ不安半分で今日試合見てたんですけれども、えー、残念ながらですね今日はその岩崎投手が逆転ホームランを打たれて結果的に負けてしまってですねまあ黒星スタートということに、えー、なってしまいましてですねでまあえー今日ね、その試合前に大山選手がですね、登録されましてですね、えー、まあ復帰ということで、まあ2軍戦でもね、実戦で、まあヒットも打ってましたしですね、まあ今日もヒットを打ったということで、えー、4番にですね、大山選手戻ってきたということで、これはですね、一つ明るい話題かなというふうに思います。はい。で、えー、今日のですね、先発は西投手、西勇気投手ですよね。それからロッテの方が二木投手ということで、まあこの二人の投げ合いだったんですけれども、西投手がですね、最近あんまりずっとですね、調子良くなくてですね、毎回のようにこう、ね、あのゲーム、ーやるたびにですね、点取られるっていう、そんな感じで、ちょっとね、今日どうかなと思ってたんですけど、今日ね、立ち上がりはいまいちだったんですけれども、2回以降はですね、まあ立ち直ってきて、まああの本来のですね、まあピッチングができてたかなというふうに思います。1回はですね、やっぱ球がちょっと高かったんですよね、やっぱ球高いところ打たれるということで、えー、だんだん低くなってきましたよね。初回はそのスライダーとかですね、まっすぐとか全部高めにいってですね、ちょっとまあ、あピンチを招いてですね、で、まあ、牽制悪送球で1点あの取られてしまうということで、まあ、先制許すんですけれども、2回以降はですね、だんだんこう低めに決まり出してですね、でその、球審の方のですね、もう本当にその西投手の場合は、えー、アンパイアとの相性っていうのもすごい大事で、その、ど、どの辺がストライクで、どの辺がボールかっていうのを早めに掴めるとですね、結構いいピッチングするんですけど、ね、ストライクやと思って投げたやつをボールっていうのがですね、これがまあ3回4回ぐらいまで続くとやっぱりその間に点取られてしまうっていう、そんな感じの、えー、ピッチングはですね、ずっと続いてたっていう感じで、今日はですね、比較的早めにその辺が掴めたのかなっていうのと、あとは、えー、球が低めにですね、コントロールできてきたっていうところで、えまあ、あの従来通りのですね、普段通りの西投手のピッチングっていう感じですよね。その、えー、スライダーカットボールと、それからツーシームとですね、それからフォークボール、フォークボールというか、まあ、えー、スプリットかな、フォークかな、なんかちょっと浅い握りのフォークボールみたいな感じ、落ちる球ですよね。この辺、あとはまっすぐとですね、えー、この辺をうまく駆使しながら抑えていくっていう、そんな感じですよね。特に今日、スプリットが良かったのかなっていうふうに思います。えー、落ちるボールですよね。えー、その、ツーシームとですね、そのスプリットがですね、まあ似たようなあ変化をするんですよね。ほんで、まあちょっとだけこの、こう、あおなんていう、球が曲がる向きがちょっと違うみたいなですね。ツーシームはちょっと右側に曲がるんですけど、それと同じ感じでですね、ちょっと下に落ちるのが、まあスプリットっていうことで、相手からしたら同じような球が来るから、これどっちに曲がるかわからないんで、結構ね、えー、今日もですね、スプリットとそのツーシームっていうののコンビネーションがうまく決まってたんじゃないかなっていうふうに思います。まあ握りもね、似たような感じで、回転も似たような感じで来るんでしょうね。これがまあちょっと手元に右バッターのインコースのにちょっと食い込んでくる球なのか、ちょっと下にですね、落ちる球なのかっていうところで、この辺でうまくね、狙いをこう、外せてたのかなっていうふうに思います。で、えー、まあ例によってですね、2巡目、3巡目かな、3巡目以降カーブを折り混ぜてですね、これ最近梅の保守がよくやるリードですよね。えー、カーブを温存しとくんですよね。の、えー、西投手とか秋山投手の時はですね、一巡目はその、まっすぐとツーシーム主体でですね、やっていって、で、まあ、三巡目ぐらいからこう、カーブを織り交ぜてですね、ちょっと相手のこう、目線をずらすみたいな、そんな感じで、梅の星最近はですね、よくやるんですけど、今日もそんな感じでしたよね。で、まあ、7回2失点ということで、でまあ、今日はね、きっちりとゲームを作ったかなっていうふうに思います。ただね、あの、えー、今日ね、その、2点目取られたのがですね、鳥谷選手のです、代打鳥谷選手のタイムリーヒットっていうことでですね、これが、今から思うとですね、まあ、阪神ファンからしたら非常に嬉しいシーンだったし、まあ、球場も盛り上がってましたしですね、で、鳥谷選手、
、これ初打点ですね。今シーズン初打点、えー、初のですね、タイムリーヒットっていうことで、まあ、非常にですね、まあ、あの、考え深いシーンではあったんですけれども、今から思うと、このですね、鳥谷選手のタイムリーヒット結構でかかったんですよね。この1点、2点目のですね、この1点が結構後々まで響いてきたのかなっていう感じですよね。で、えー、まあ、ただこの時点でですね、あの、阪神は3点取ってるんですよね。これ、あの、えぇ、ー、二木投手からですね、マルテ選手とサンズ選手がホームランを打ってですね、ツーランホームランとソロホームランで、これで3点取るんですけど、この時点で、まあ、えー、3対1で鳥谷選手の、えー、タイムリーで3対2になって、7回終わった時点で1点リードだったんですよね。で、まあ、このね、まあ、あちょっと戻りますけど、マルテ選手のホームラン見事やったなっていうふうに思うんですね。やっぱりね、こう低めのボール球振らないんですよね。なんで振らないのかなと思ってね、不思議なんですけど、結構ね、いいところに決まるやつも全部見逃すんですよね。で、その、相手からしたら、その決めに行ったですね、低めのボール球で誘いに行ったとこ見られるから、えー、で、僕はフォアボール出せませんからね、フォアボール出したら4番の大山選手ですから、やっぱりこれ勝負に行かないかんということで、そしたらその低めのボール球振らないから、やっぱりちょっともう少し上でですね、勝負に行かないといけないっていうところで、ちょっと上の、ちょっとですね、高めですよね、その、ボールゾーンよりちょっと高めのストライクゾーンのところに来た低めのボールはですね、まるで選手得意なんですよね。なので、今日ホームラン打ったシーンもですね、この追い込まれてから誘って、言いに来たですね、低めのボール球をこれ見逃して、次の球もですね、結構いい球やったんですけど、これがちょっとその、低めのボール球よりかはちょっと高めに来たところを見事にですね、救い上げてホームランっていうですね、本当にもう、今年のマルゼ選手は、うん、まあまあ、うん、なんかね、全然こう、今までと違うような感じでですね、非常に頼りになるバッターになってるのも、気づきがついたら、打率も3割越してますしですね、えー、出塁率4割越してますからね、やっぱりこう3番バッターとしてピタッとハマってるなっていう感じですよね。でサンズ選手も見事なホームランでですね、これで、まあ、流れからしたら完全にこれ、阪神なんですよね、そのまあね、初回に西投手失点しましたけど、2回以降立ち直ってですね、2回、3回ピシャッと抑えて、で3回にですね、まるでサンズのホームランで3点取って逆転をしてですね、これで相手2木投手に代打を送りますから、これで相手ノックアウトという形なんですよね。でここでその2番手、3番手のですね、ピッチャーからですね、1点でも2点でも取れてれば、これ完全な流れ阪神だったんですけど、ここでですね、相手の2番手、3番手のピッチャー、ちょっと名前忘れましたけど、に、佐々木投手やったかな、佐々木投手と、ちょっと誰やったか忘れましたけども、えー、唐川投手かな、この辺が出てきて、これにですね、いいピッチングされてですね、ここから追加点が取れなかったっていうのが、やっぱり大きいんですよね。まあこれね、阪神のパが勝つパターンの時も一緒なんですけど、まあ、2番手以降がですね、頑張るとやっぱり試合がですね、流れがあっちだこっちだりするんですよね。で、その、打ち勝てるときというか大量点で勝つときは、その2番手、3番手でちょっと力落ちたピッチャーからガンガン打ってですね、ガーッとこう点差開いて、こう大量リードで勝つみたいな感じなんですけど、今日はそれができなかったんですね。2番手にちょっと、佐々木投手だったかな、粘ら,粘られたとか、まあ、いいピッチングされてですね、追加点取れなかったっていうのが、まあ非常に大きかったかな。まあ一回ね、チャンスあったんですよね。相手のエラーでですね、一塁三塁になって、えー、で、えー、ワンアウト一塁三塁で梅野選手っていう場面があってですね、で、ここでが犠牲フライでもいいから1点取れてれば、まあ良かったかなと思うんですけど、これね、セカンドゴロダブルプレーっていうところでね、うん、これも、まあ梅野選手のバッティングがあかんかったっていうことではないんですよね。これきっちりとですね、スリーボールから、えー、打てるボールをですね、右打ちしてですね、で、これも結構強い当たりの右打ち、えー、まあ、と、飛ぶ場所によってはヒットになってるっていうような感じで、これはまあ、たまたま野手の正面に行って、相手のね、その、セカンドの選手のプレーもですね、非常に軽快でですね、いい動きをして、これがダブルプレーになってしまったっていうところ、なので、これがちょっとね、今日のポイントだったのかなっていうふうに思います。ここでね、あれがヒットになっていたり、もしくはダブルプレー崩れとかですね、えー、ガイアフライ、犠牲フライで1点入ってれば、全然ね、流れ違ったんかなっていうふうに思うんですけど、ここがね、一つ、あれかな。で、それから鳥谷選手の、えー、タイムリーヒットを打たれて、これで1点差になるっていうところですよね。で、本来やったらこれ1点差でですね、8回休憩はもう岩崎ツアレスで、まあ、勝ちパターンっていうところなんですけれども、今日ね、ちょっと岩崎投手が打たれてしまって、これをね、どう見るかなんですよね。その、えー、当番方でずっとですね、まあ、その、リーグ戦のですね、交流戦始まる前の試合も点取られたりですね、ちょっと球が上ずったり抜けたりっていうシーンがあったんで、ちょっと疲れがね、溜まってきてるのかなっていうふうに思ってたんですけど、それで5日間休みがあって、この間はずっとね、休養できたと思うので、これで少しね、えー、まあ、回復したのかなと思ってたんですけど、今日もですね、結構球が、高めに行ったり抜けたりっていうのが目立ってましたが、これをね、どう見るかなんですよね。その、疲労は
、疲労がまあ、まだ抜けきっていないのか、もしくは疲労は抜けたけども、実践感覚がまだ戻ってないから今日は打たれてしまっただけなのか、だから心配する必要があるのかないのかですよね。まあもちろんどんなにいいピッチャーだってね、打たれることはあるしですね、投げミスだってあるしですね、あの、逆転されることもあるんですけど、まあね、年間通じて活躍してくれたらいいので、まあ今日たまたま打たれたんですけど、明日以降は、まあ心配なくですね、また8回を任すことができるのか、それともですね、これちょっとあかんのちゃうかという判断するのか、この辺をね、どう見るか、この辺はもうね、プロのですね、ピッチングコーチとかですね、監督が、まあどう判断するかっていうところになってくると思うんですけどね。その、今日もね、その、ちょっとね、やっぱマーティン選手の逆転ツーランは痛かったですよね。あれ、あれもですね、まっすぐ全然合ってなかったんですね。まっすぐがちょっとね、抜けてインコースに、た,た多分外狙ったまっすぐが抜けてインコース高めに行ったと思うんですけど、それも空振りしてですね、すごい振り遅れて、まあ、ボールの下をバットが通るようなですね、空振りを押してましたから、これまっすぐに全然合ってないなっていう感じだったんで、ねえ、まっすぐももうちょっとね、使ってもいいかなっていう感じだったんですけど、まっすぐで追い込んだ後、えー、決めに行ったスライダー。まあ、それ、まあ、まっすぐをですね、まあ、コーナー狙って、それがボールになってですね、最後、スライダーを決めに行ったと思うんですけど、それを、が、抜けて、真ん中高めに入ってきたやつを、こう、打たれるっていう感じだったんですけど、もうちょっとですね、インコースに、まっすぐをですね、投げてもよかったんじゃないかなって、このシーンはですね、あの、後からね、考えると、そうなんですよ。まあ、もちろんね、その、追い込まれる前は、空振りしてもですね、ツーストライク追い込まれたら当然まっすぐにだってバットね当ててくるんで、まあ全く同じバッティングをするわけじゃないんでしょうけれども、それにしてもですね、追い込んだ後のその打ち取り方がちょっとですね、今日は、うーん、消せないなーっていう、この後のですね、実はここでホームラン打たれた後に、さらにランナーを出してですね、ここで岩沢投手に変わるんですけど、この岩沢投手も1点取られるんですね。岩,岩崎投手が残したランナーを返されるんですけど、レアード選手にですね、ツーベース打たれるんですけど、ここもですね、追い込んだ後、追い込んだ後ですね、スライダーかな変化球がど真ん中に入ってこれを打たれるんですよね。だからこの辺がですね、ちょっとその、おそらく梅の保守のリードの意図がですね、この辺伝わってなかったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。あの、岩崎投手のは単なる投げミスだと思うんですね。本当は外角の低めにですね、ボール球を投げようと思ってたと思うんですけど、これはまあ、抜けて、ど真ん中に行って打たれるっていうところですね。で、岩崎と、えー、岩沢投手がレアド選手に打たれたところはですね、これ、いい形で追い込むんですけども、最後ね、ボールでこうね、勝負に行くべきところ、まあ、誰しもがですね、そういうふうに思ってると思うんですけど、多分岩沢投手だけがですね、ストライクゾーンにボールを投げてしまうっていうですね、そんな考え方だったんだろうなっていうふうに思うんで、この辺がですね、ちょっとそのバッテリー間のまあ、呼吸がですね、この逆転されたシーンに関しては、ああ、合ってなかったように、思いますよね。まあ、ね、まあもちろんね、それは100発100中でね、その、完璧に抑えられるってわけじゃないので、まあ、こういうこともあるんでしょうけども、この辺、こういうですね、ちょっとしたほころびみたいなのを少しずつ、こうね、減らしていかないといけないですよね。こんなんが増えてくると、やっぱり、ズルズルいってしまいますから、うん、これね、明日がどうなるかですよね。明日またね、リードして終盤行った時に岩沢岩崎っていうところをもう一回ね、使うのか、それとも違うピッチャーを使うのかですね。まあ、違うピッチャーって言ってもいないんですけどね。代わりになるようなピッチャーはですね。結局、岩沢岩崎に頑張ってもらうしかないんですけど、まあ、この辺が、まあ、明日以降ね、どうなるかっていうところをですね、ちょっとし不安材料というかね、えー、心配な材料かなというふうに思います。はい。で、まあ、えー、あとはね、打つ方がですね、まあ、さっきも言いましたように、2番手以降に完璧に抑えられて、えー、しまったのでですね、そのホームランで3点取った後がですね、ずっとこう、打てないっていうことで、今日はね、その近本選手が全く打ててなかったっていうことと、大山選手がチャンスでね、打てなかったっていうところですよね。まあ、ヒット1本ね、初回に打ってますけども、今日ね、なんか角度的にはいい感じで打った球がですね、全然飛ばんとですね、まあ、レフトフライっていうシーンがいくつかありましたけれども、うん、この辺ね、大山選手の体のキレがいまいち戻りきってないのか、どうなのかね。この辺も、まあ、明日以降、副長をですね、まあ、期待したい、したいなというふうに思いますで。佐藤選手も今日は全然ね、打ててなかったっていうところで、もう本当にインコースの速い球をですね、狙って打っていってるんだけども、それに詰まったり振り遅れたりしてるっていう感じですから、この辺はちょっとね、考え方をどうするかっていうところだと思うんですよね。インコースに生えた球をズバズバ投げてくるっていうのは分かっているわけですから、これを、まあ、これをですね、なんとかこう、ヒットやホームランにしようと思って振り、振りに行ってるんですけども、それがあまり確率よくヒットにならないっていうところなので、
これね、追い込まれるまではもうそこを無視するのか、うん、もしくはですね、もう固くなにそこをヒットを狙い、ホームラン狙いで行くのかですね、えー、この辺ちょっと今ね、その岐路に立たされているところなのかなっていうふうに思いますので、うん、この辺、まあ、佐藤選手はね、使い続けるとは思うんですよね。ちょっとね、ロハス・ジュニア選手がちょっと、今日もね、あんまり内容の良くない、ね、三振だったので、うん、ライトでね、佐藤選手以外で、じゃあ誰で使うかってなると、糸井選手か、洋川選手かってなるんですけども、ロハス・ジュニア選手はちょっと使えないかなっていう感じなので、でもそうなってきたら、やっぱり若手のですね、佐藤選手を、うん、まあ、経験積ます意味でも、まあ、使ってくるだろうなっていうふうに思うので、なのでですね、えー、まあ佐藤選手にはもう頑張ってもらうしかないわけですよね。もうね、えー、出てる以上はやっぱりですね、いくら若手新人だからといって、うん、いつまでもですね、その、うん、苦手な球をそのままにしとくわけにいかないので、この辺をですね、どう克服していくかっていうのも、えー、今後ですね、注目ポイントかなっていうふうに思います。はい。で、あとはですね、二遊間ですね、今日は小畑選手と中野選手、セカンドが小畑選手で、で、ショートが中野選手っていうですね、形で、えー、来ました糸。糸原選手がですね、ちょっとあの、登録抹消になってますので、二遊間をですね、今後どういう形でいくのか。今日はね、いい活躍してましたよね。守備でもね、あの、えー、いい動きがですね、再三、あの、ファインプレーもありましたしですね、このオーバーター中野っていうのは、まあ、守備はですね、もともと、あの、定評のある二人ですから、まあ、ちょっとね、去年までは、オーバー選手ね、エラーも多かったりしましたけども、その辺もですね、今年見てると、ちょっとね、やっぱ成長の跡が見れるかなっていうふうに思いますから、この辺はもうこれで固定するのかね、どうなのか足も使えますからね。バッティングも、まあね、積極的なバッティングでですね、結構期待もできますしですね。この辺はこれで固定していくんじゃないかなっていうふうに思います。はい。まあ、あとはね、今日は、今日なんかもそうで近本選手さえで、ね、今日もいい当たりあったんですけどね。野手の正面ついたりしてヒット出なかったんですけど、近本選手がもっとですね、ガンガン出塁をしてくれればですね、相手をこう崩していくですね、取っかかりになるかなというふうに思うんですけど、今日に関しては近本選手が出塁できなかったっていうのも一つですね、阪神からしたらマイナス要因というかですね、まあ負けた敗因の一つかなっていうふうに思いますから。明日以降はですね、ぜ、ま、ひ、あ、とも、近本選手にもっとガンガンですね、出塁をしてもらって、それから大山選手のですね、まあ、長打みたいなところにも、こう、期待をしてですね、えー、応援したいなというふうに思います。明後日はですね、佐々木朗希投手が出る、あの、出てくるということですから、あまあ、なんとかですね、うん、やっぱり3連戦勝ち越しというところを最低ラインの目標にしてですね、やっていってほしいなとは、もう後ないんですね、明日、明後日、なんとしても勝たないといけないということで、ちなみに今日はですね、えー、巨人が勝ちましてですね、え、中日勝ちまして、DNA 勝ちましてですね。それから、阪神とヤクルトが負けたんですよね。で、広島西部はですね、これはまたちょっとあの、中止、まあ、延期かなっていう感じで、試合なかったんですけれども、セリーグが3球団勝って、2つ、2球団負けたっていうことで、ちょっとですね、まあ、あまあまあ、今日ぐらいだったらいいんですけどね、阪神だけ負けて残り全部勝つみたいなことになってくるとちょっとね、えー、めんどくさいなっていう感じですから、えー、なんとかですね、えー、他のセリーグの球団が勝ってるときは阪神もきっちり勝っていかないといけないということで、ちょっとね、最先の悪い交流戦のスタートになっちゃったかなっていうところですよね。えー、なのでですね、まあ明日以降なんとか巻き返しをですね、目指して頑張ってほしいなというふうに思っております。はい。ということで、えー、今日はですね、この辺りにしたいなというふうに思います。明日ね、秋山投手が先発ということですから、えー、ちょっとですね、なんとか頑張ってですね、明日は、あ買って、カード一生いっぱいというところに持っていってほしいな、というふうに思っております。はい。ということで、えー、今日はこの辺りにしたいというふうに思います。最後までお話し聞いていただきまして、ありがとうございました。さよなら。